Ja, hallo YouTube. Hier sind wir jetzt mit unserem letzten Video. Und zwar mit dem Unboxing des NZXT Phantom Gehäuses. Ja, das ist die Verpackung von außen. Wir haben 5, ähm, 5,25 Zoll Schächte für Laufwerk oder sonstiges. 7, 3,5 Zoll Schächte für Laufwerk oder sonst was. Ähm, wir haben 140 Milliliter, äh, Milliliter, Millimeter ähm, Lüfter in der Front. 2 ähm, 200 mm können verbaut werden. Es ist allerdings nur ein blauer oben drin. Hinten ist 120 mm verbaut und an der Seite ist, sind 220 mm Lüfter verbaut. Können 1 200er oder noch 2 1 230er anstatt der 220 mm verbaut werden. Ja. Dann äh, VGA Support, also das heißt die, maximale, die Grafikkarte darf maximal 35 cm lang sein und ähm, der Kühler darf maximal 18 cm rausstehen. Ähm, ja, dann haben wir hier noch die äh, Größen, also die Größe des Gehäuses, das Metall, äh, das, nicht das Metall, sondern ähm, das Material, was es wiegt, welche Mainboard-Größen es fasst, es wären EATX, Micro-ATX, normales ATX und ITX. Ähm, ja, das, äh, was wir dann vorne im Frontpanel haben, das wäre Einmal HD Audio und Mikro, zweimal USB 2.0 und einen eSATA. Wir haben das ganze Gehäuse in schwarz. Ja. Dann seht ihr nochmal die Seite des Kartons mit dem Gehäuse drauf, wie es von innen aussieht. Einzelne Daten, auch nochmal die anderen Farben. Ja. Ja, wir werden das Ganze jetzt mal kurz auspacken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt haben wir das Gehäuse ausgepackt. So sieht das aus. Aus dem Karton raus. Hat hier noch die Schutzfolie drauf. Die ich entfernen werde. Oben auch noch eine. Ja. Ähm, als erstes, äh, ich muss die Aufschrift korrigieren, fällt mir gerade auf. Ähm, wir haben natürlich einmal Mikro und einmal Kopfhörer, ein USB 2.0, aber wie gesagt nur ein, dafür ein andere ein USB 3.0. Der eSATA Anschluss, dann haben wir hier zwei Arbeits-LEDs, einen Reset-Button, nehme ich mal an, ist das, und einen Start-Button. Ja, dann haben wir hier eine integrierte Lüftersteuerung, die auch mit LEDs geregelt ist. Weiterhin hier in der Front. Wir haben hier diese Tür, die verbaut ist. Die einzelnen, äh, die fünf verschiedenen Schächte, die man hier so entnehmen kann. Und dann das Laufwerk einsetzt. Oh. Na gut, lassen wir das jetzt mal gerade. Ja. Hier vorne befindet sich der Lüfter drin. Das ist die Seite. Und die Rückseite. Hier unten das Netzteil kommt dort rein. Die ähm, äh, PCI-Slots, da sage ich jetzt mal dazu. Wo dann halt die Anschlüsse der Grafikkarte durchgucken. Oder halt was man sonst noch drin hat. Soundkarte, äh, eine WLAN-Karte, Plankarte, wie auch immer. Hier oben die Aussparung für das I.O. Shield, der 140 mm Lüfter und jetzt werde ich das Ganze mal aufmachen. Hier mit drei Schrauben, die man so mit den Fingern, also ohne Schraubenzieher, lösen kann. Die untere geht dabei relativ schwer. So, nach einem kleinen Kampf mit der unteren Schraube habe ich es dann doch geschafft, diese rauszubekommen. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. Hier funktioniert wie eine Tür. Das kann man hier so rausheben. Wir haben an der Innenseite die 220 mm Lüfter. 
hier. Dann die zwei Anschlusskabel, 3 Pin. Hier kann dann noch ein 200 ml 200 mm Lüfter oder 230 mm Lüfter verbaut werden. Dann kommen wir zum Inneren. Wir haben hier zum einen die Anschlüsse. Das ist dann einmal, ich nehme mal an, Strom für die Lüftersteuerung, die intendierte. Weiterhin. Ja, ähm, HD Audio, äh, einen Lüfteranschluss, dann die ganzen Frontpanel-Anschlüsse, einen USB 3 Anschluss und noch ein USB 2 weiterhin. Der 120 mm Lüfter hinten. Dann haben wir oben den 200er. Hier kann, haben wir noch die Chance oder Möglichkeit noch einen einzubauen. Wir haben hier einen Festplattenkäfig, den man glaube ich aber auch rausnehmen kann. Hier haben wir die ähm, fünf Einbaumöglichkeiten für äh, Laufwerke Die können dann hier ähm, entsperrt werden, so entsperrt und dann festgeklippt und wieder zu. Ja, der Festplattenkäfig wo dann hier die Festplatten eingespannt werden. Ja, hier drin befindet sich dann noch eine kleine User Guide. Und in eine Schachtel in einem Käfig. Dort drin befindet sich unter anderem mehrere Kabelbinder fürs Kabelmanagement, ein Speaker. Dann hier, das ist glaube ich eine Befestigung für eine Wasserkühlung, für einen Radiator, soweit ich weiß. Und dann hier noch sämtliche Schrauben in ganz vielen Tüten. Ja. Sonst ähm, kommen wir noch mal kurz zum Inneren. Hier ist, vielleicht sieht man so ein bisschen, eine Tabelle mit einzelnen Angaben, wo jetzt welche Schraube hin muss, für welche Mainboardgröße. Es äh, steht hier auch ähm, dann innen nochmal dran. Sieht man die Tabelle jetzt nochmal ein bisschen besser mit etwas mehr Licht. Ja, sonst hier fürs Kabelmanagement Gummi, Gummierungen, um die Kabel auch zu schützen. Einsparungen für Kabelbinder, um Kabel von hinten festzumachen. Ja, Gummifüße äh, fürs Netzteil, damit dies nicht hier direkt aufliegt. Darunter ist noch ein Staubschutzgitter. Ja, das war's soweit zu dem NZXT Phantom Big Tower Gehäuse. Das ist vielleicht noch gerade kurz nennenswert. Dieses Gehäuse ist ein Big Tower, sondern ähm, kein Midi Tower. Dementsprechend natürlich auch was größer. Und ja, bei Fragen zu dem Video oder zu dem Gehäuse, ähm, stellt sie uns wie immer auf YouTube unter dem Video oder auf Facebook. Ähm, guckt auch auf unserer Facebook-Seite mal rein, ähm, kommentiert das Video, abonniert uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.